herzlich willkommen zu einem neuen glatten Geschmack leckeren Video. Mein Name ist King Mortizi und das ist mal was ganz anderes, Freunde. Heute, Freunde, präsentiere ich euch meinen ersten Auftritt als Stand-Up Comedian. You heard right. Stand-Up Comedian. Freunde, ich bin als Stand-Up Comedian aufgetreten in Hannover. Ich werde euch vorher eine kurze ja, Vorgeschichte erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Dann werde ich euch das Video einblenden und dann werde ich euch noch kurz erzählen, wie es mir danach ging, was ich gefühlt habe, worauf ihr achten müsst, wenn ihr auch Stand-Up Comedian werden wollt. Mein heutiger Hoodie wird gesponsert von Be Late. Jede. Guckt euch mal diese Details an. Jede. Danke an den Bro für den Hoodie. Folgt mir weiter auf Instagram, Snapchat, TikTok. Ach ja, ich habe demnächst sehr, 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 sehr gute Schuhe am Start. Sehr, sehr gute. Und da kommt ein überragendes Sneaker Talk. Deswegen, stay tuned. Ein Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Viel Spaß mit dem Video. So, Freunde. Wie kam es überhaupt dazu, dass ich aufgetreten bin? Ja? Wer mich schon ein bisschen kennt, ne, weiß, auf Instagram poste ich auch hin und wieder mal so Comedy Skits. Und da ist es so, ich drehe meine Videos, schneide sie zurecht, poste sie und ihr schaut euch das an. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es dir gefällt oder nicht gefällt. Selbst wenn es dir nicht gefällt, ich muss dich dabei nicht anschauen. Das heißt, wenn es dir nicht gefällt, ay, okay, cool. Wenn es dir gefällt, Daumen hoch. Aber als Devil Comedian ist das so, deine Witze müssen klatschen. Ihr für mich, das muss klatschen. Wenn das nicht reinhaut, siehst du das. Du siehst das direkt, dass das nicht lustig war. Und davor habe ich Angst gehabt, weil ich mal deswegen habe ich nie daran gedacht, irgendwann mal in der Richtung irgendwas zu machen. So, ne? Und jetzt vor kurzem hat mich die Kelly angeschrieben, ne? Schaut da dann Kelly. Im Rahmen einer Benefizveranstaltung in Hannover soll ich dann eben auftreten. Das war so ein Black Lives Matter Artist Night, wo halt verschiedene nicht wirklich Talente, sondern wirklich so Artists da waren, die gesungen haben, gerappt haben, Poetry war dabei und eben Comedy. Und ich wusste nicht, dass sie mich eingeplant haben und dann hat sie mich angeschrieben. Ja, richtig schön geschrieben, richtig schöne lange Text. Ich so, okay, let's go. Hm? So, ich ließ mir das durch. So, ich denke, ich muss einfach noch da aufkreuzen, ein bisschen so, ein bisschen für Stimmung sorgen. Nein, sie schreibt rein, es wäre schön, wenn du performst. Äh, wir schätzen deine Arbeit auf Instagram sehr. Wir würden das Ganze gerne vertiefen und würden dir ein, äh, eine Bühne geben, wo du dann deine Witze nochmal schön rüberbringen kannst. Ich so, oh mein Gott, das ist doch nicht euer Ernst, so, ne? Ich habe direkt meinen mein Kreis davon berichtet, meinen Eltern erzählt, so. Ein paar meinten, ja, mach das. Ein paar meinten, na, bist du sicher? Und am Ende des Tages war es dann so, ich dachte ich mir, weißt du was? Was soll schon schief gehen? Komm on, was soll schon passieren? So, ey, was soll's? So, dann, Freunde, Tag der Entscheidung. Ich krieg den Zeitplan, wann ich dran bin. 20.40 Uhr. Ich habe das auf Instagram und Snapchat vorher schon gepostet gehabt, dass ich kommen werde. Und das sind tatsächlich welche dann auf Instagram und Snapchat einfach zur Show gefahren. Und die haben mir dann wirklich die Angst genommen, ne, äh, schlecht zu performen, weil die kannten mich schon aus Instagram und aus Snapchat. Das heißt, ähm, denen fiel es eher leicht, meine Witze zu verstehen und mir fiel es viel leichter, die zu entertainen, weil ich die mäßig schon entertain habe. Ich habe mir ein paar meiner Videos auf Instagram angeschaut und daraufhin habe ich dann eben eine Story aufgebaut. So, dann frage ich nach, wie lange muss denn überhaupt performen? Die sagt, 10 Minuten. 10 Minuten, Freunde, sind wie 10 Stunden. So. Und jetzt musst du 10 Stunden lang mäßig, ne, Leute entertainen. Mach das mal. 20.30 Uhr werde ich abgeholt. An den Katakomben vorbei. Setz dich, setz dich. Du bist gleich das Nächste. Okay. Und dann passiert das. Dankeschön. Was geht ab, Freunde? Alles gut bei euch? Oh mein Gott. So, Freunde, mein Name ist Mortizi. Ich bin auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin nicht aus Nordrhein, jetzt fahre ich nach Stuttgart. Ähm, <lacht> also noch nichts. Ähm, ich grüße jeden hier, ne? Ich sehe, alle sind da, schwarz, weiß, gelb, grün, alle sind da, top. Ich grüße vor allem die ganzen schwarzen Ladies, meine Tanten, ne? Euch grüße ganz besonders, weil irgendeiner weiß sicher, wer ich bin und weiß auch, wer meine Mutter ist und wird es petzen, dass ich hier bin. Ja? Und das Ding ist, die petzen nicht nur, die, erzählen, die erfinden die Story ganz neu. Ja? Anstatt einfach zu sagen, hey, dein Sohn macht hier gerade Standard Comedy. Nein, die werden sagen, äh, Tantin, dein Sohn, der ist hier, der mag, der mag äh, hier eine Konzert. <lacht> Konzert? Ah, ruft mich meine Mutter an, ruft sie mich an. Äh, so, Martini, äh, so, du bist hier, du magst Konzert, so, weil du hast blonde Haare, du denkst, du bist äh, Chris Brown oder was? was äh, da fängt das Ganze schon mal an. Wer ist Gris Braun? Wer ist, wer, wer ist nochmal Gris? Ist, Gris, ist das ein Abkürzung von Grießbrei oder was genau? Wer ist das? Und so ist das immer. Wenn mich, ich habe original eine Tante, die in Deutschland lebt. Eine. Ja? Und die lebt nicht in meiner Stadt, die lebt in Köln. Ja? Das heißt, 
die weiß gar nicht, wo ich bin, so, ne? Aber wenn ich in meiner Stadt unterwegs bin, nehme ich in Augsburg, das ist neben München, da habe ich ganz viele Tanten, die meine Eltern kennen, so. Das sind nicht meine wirklich Tanten, das sind so Tanten, die man nennt sie halt Tanten, weil sie halt Freunde von meinen Eltern sind, aber es sind keine Tanten. Und die sehen mich hier überall, die sehen mich über. Ich weiß nicht, wo die sind, aber die chillen immer irgendwelche Büschen oder so hinter der Wand, die sehen mich. Und dann petzen sie mich. Und das Ding ist einfach, du musst ihn immer grüßen. Ihr kennt so alle, alle Brüder und Schwestern, die wissen, wie es ist, wenn ihr eine Tante sieht oder einen Onkel. Hi. Hi, hallo. Hallo. Aus Respekt, das ist okay. Vergisst du eine Tante, wird die das petzen. So, deine, deine Sohn, ich habe gesehen, der hat nichts Hallo gesagt, warum, der ist so. Und dann ruft mich meine Mutter an. Na, oder manchmal, wenn ich nach Hause gehe, ich bin glücklich, ich komme zu Hause an. Hallo Mama, Martin, hey, setz dich hier, komm hier, komm hier, komm, sitz, sitz. Und das mal, wenn die diese Bewegung macht, diese Kreisbewegung, dann weißt du einfach, du kriegst Ärger. Ne? Komm hier, komm, 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 sitz, sitz. So. Du haben jetzt gelbe Haare, so wie Chris Braun. Du, du denkst, du bist da, du sagst äh, Tantin nicht Hallo. Warum? Warum du sagst nicht Hallo? Mama, ich habe sie nicht gesehen. Doch, die hat dich gesehen, so du musst Hallo sagen. Ha? Was ist das? Ganz schlimm. Schlimmste ist an Karneval der Kulturen in Berlin. <lacht> da sind ganz viele Brüder und Schwestern unterwegs. Und sehr, sehr viele Tanten. Und äh, äh, weißt du, wenn du durch die Stadt läufst, sagst du mal eigentlich Hi. Hallo. So. Aber in Berlin läufst du so Hi. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, Tandy. Und dann ver verpasse ich eine und die petzt das auch. Und dann ruft die mich wieder an. Letztes Jahr an Karneval war ich dort, dann ruft die mich an. So, Martin, du, ich habe gesehen, du bist Berlin. So, warum du sagst Tanti nicht Hallo? Hä? Warum, warum du magst so? Warum du magst äh, wieder Konzert oder was? Warum du bist jetzt Arroganti geworden? Immer diese Arroganti, die, die können es mal aussprechen und sagen Arroganti. Immer so. Aber es ist auf jeden Fall cool, ein Schwarzer zu sein. Ich liebe das total, richtig schwarz zu sein. Ich mag das überall. Das ist richtig ah, Ich bin nichts lieber als schwarz. Ich bin black. Äh, nur nicht in der Schule manchmal, ne? Aber vor allem schwarze, schwarze Eltern zu haben, das ist ganz, ganz besonders. Ich bin Kongolese. Und haben wir hier welche? Ja, oh, was, was, was? Ah, okay, okay, cool. Und in der Schulzeit war es so, ich habe einen deutschen besten Freund gehabt, ne? Richtig, der heißt Philipp. Also nach Deutscher geht's ja gar nicht, ne? Philipp. Philipp, äh, wie hieß er? Ja, Philipp. So, und bei dem war es immer so, der war richtig akkurat, der war, der, seine Haus, äh, sein, sein, seine Hefte waren richtig nach Farben, richtig so Regenbogenfarben. Bei mir war es einfach so reingeschmissen, Schuhranzen, dann gehe ich zur Schule. Das Beste an dem war sein, sein, sein in der Pause, ne? Der geht da, äh, wir haben Pause, ne, er packt sein Essen aus, richtig schön alles hergerichtet, so sein, sein Brot in der Topperbox, so diese, diese Box, diese Plastikbox. Ich hatte noch nie eine Topperbox. Ich, bei mir ist es nur eine Alu, Alufolie. So Alufolie. Und das ist nicht mal richtig zu, das ist so halb offen, so, und dann packst du raus, so Bleistoffkrümel drauf, so, what? was geht ab? Ne? Da packt, da packt er das aus, richtig schön. Ne? Bei dem war es immer alles original, ne? So, er hat Nutella, ich hab Nutoka. Ne? Er hatte Coca-Cola, ich Topstar. So, what? Er hat Vio, ich hab Ja. <lacht> er fängt das ganz schon mal an. Ne? So. Und in der Pause, er richtet sich mal so hin. Wir hatten eine Tischtennisplatte in der Schule, in der Schulpausenhof. So. Und das war für den so wie wir, war Piano. Weißt du, was war so ein Tisch? War, er hat sein, sein Date da gehabt mit sich selber. So, weißt du? so er geht dahin, so Pause, kring, er geht raus, er packt sein Essen raus, legt sich hin, macht eine Schürze und hier wickelt das rein, dann schenkt ihm irgendeine Champagnerglas, schenkt ihm jemand Rock die Bubble. Ich so, Bro, wir haben zehn Minuten Pause, was machst du da? Bro, zehn Minuten. Das Beste ist einfach so, äh, am Freitag haben wir, immer Freitags haben wir immer so, so einen Tag, wo wir halt gesund essen. Ne? Das ist einfach so gewesen, wir müssten mal so Salat, Gurken und so ein Quatsch, so müssen wir das alles mitnehmen. Wenn, wenn die Lehrerin das mit gesehen hat, dass das dabei ist, oh, die war so glücklich. Ey, die war so happy, die wurde richtig so spitz, ne? Wenn, wenn, jemand wenn sie gesehen hat, jemand hat irgendwie Gurken dabei, so, oh, Gurken, oh mein Gott. Bei Tomaten war sie ganz wild. Was so, oh, oh, das ist ein schönes dabei, schön, das, das sieht aber lecker aus. Das sind Tomaten, das sind Tomaten, was, 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 Darf ich mal hier probieren? Hä? Das sind Tomaten. So, bei dem immer, dann macht seine Tupperbox wieder auf. Gurken, schön geschnitten. Zack, zack, Tomaten, zack. Mein Schuhranzen, warte mal. Mein Schuhranzen war wie so eine Überraschungsbox. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was da drin ist oder wie es eingepackt war. Keine Ahnung, ich quark rein. Er holt seine Gurken raus, schön. Er, mh, legt wieder seine Tischtestplatte in sein Vapiano, legt er das hin. 
Ich packe meinen Schuh raus und ich hole eine ganze Gurke raus. Ich so, what? Ma Mama, das sollte eigentlich nicht so sein. So. Ja, er holt seine Tomaten raus, zack. Schön geschnitten, zack. Ich hole eine ganze Tomate raus. So, wie soll ich das jetzt essen? Ich meine, reinbeißen oder was? Bei euch weiß, ist das überragend. Ne, ihr, geht, ihr geht euch Sonnen so, ne, die Sonne küsse. Legt euch hin, streichelt euch. Ihr steht dann auf, wie seid knackig braun. Richtig schön braun. Bei uns die Sonne umarmt uns förmlich. Die lässt einfach nicht los. Und dann sind wir diese verbrannt schwarz auf einmal. Ne? Mich trifft das immer ganz, ganz hart. Ne? So, die Sonne ist, ne, bei euch boah, weiß, will ich sagen. Ne? Schön knackig. Bei mir, ich werde matt schwarz. Ich gehe einmal in die Sonne, zack, schwarz. Ich weiß auch gar nicht, ob mich das jetzt verbrennt, verbrennt wird, dieses Licht, aber wirklich, das ist ganz eigen, ne? So, bei mir ist so, ich bin auch nebenher, spiele ich Fußball, ja, und äh, in der Sommervorbereitung ist die Sonne echt knackig, ja, die ist wirklich da, die ist aktiv, ja, und vor allem bei mir. Und das trifft mich am meisten erstmal an, an meinen Nacken. Verstehe ich nicht, warum. Ja, das ist immer mein Nacken, ich renne so, ich weiß auch gar nicht, wie ich, wie ich rum, soll ich rum, so rumrenne, das trifft mich als erstes da. Und dann ist immer matt, schwarz, da fängt an. Meine Jungs sind so hässlich, die kommen dann mit Streichel und versuchen dann irgendwas anzuziehen. Ich so, was geht ab, bro? Schön, Mann. Ich bin nicht, was ist los? Letzten Sommer war ich ja an, an Karneval in der Kultur und da gibt es ja irgendwie gar keinen Schatten, da muss er ja draußen sein. Und da gehst du da raus, hast deinen Spaß. Du, du merkst es auch gar nicht, dass es dunkler wird. Du gehst da raus, du hast deinen Spaß, du tanzt, du, ah, du hast Freude. Da kommst du wieder zu Hause an, schaust in den Spiegel und du so, wow, okay. Ich war letzten Sommer, ich war letzten Sommer so schwarz, ich habe schon lila geschimmert. Ich so, wow, ich sah aus wie ein Chamäleon. Auf einer Seite so lila, dann guckst du so, bist du blau, rot, das ist alles. Ne? Und manchmal mein bester Freund, mein bester Freund ist gerade auch da. Der, der hat manchmal ganz schöne Witze, ne? Der, der kommt dann wirklich dann, der, ich, der kam mich letztes Besuch und er meint, so, er kommt mich so, er klingelt, dring, ich mach Tür auf, also wow, wie, wie wow, oder du siehst aus wie unter dem Bett. Oh, unter dem was? Ja, Bruder, du siehst aus wie unter dem Bett. Was soll das denn heißen? Bruder, hast du schon mal unter dem Bett gesehen? So, ja, es ist ziemlich dunkel da. Genau, Schachmatt. Freunde, <lacht> das wär's gewesen. Dankeschön, mein Name ist Kim Crazy! Das ist crazy, bro! Alter, das war no care, das war crazy. Es war einfach nur crazy. Ich meine. Ihr müsst euch so vorstellen, das war das erste Mal, dass ich jemals performt habe und äh, ich war wirklich sehr nervös, aber das Ding war, da war so ein Studiolicht, ne, was mich mega geblendet hat, das hat mich unnormal geblendet und das war auch gleichzeitig eine Hilfe, weil ich habe euch da nicht gesehen. Ich habe die, die da waren, nicht anschauen können, weil ich nichts gesehen habe. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, bis die Witze kicken, aber dann, als ich die ersten <lacht> gehört habe, wusste ich, okay, na, I got you, na, I got you. Worauf muss man eigentlich achten, wenn man auf der Bühne steht? Wenn du das noch nie gemacht hast und du das erstmal auf der Bühne bist, wirst du auf jeden Fall schwitzen. So, außer du bist ein cooler Junge, weiß ich mal, ein cooles Mädchen, dann, bist du, dann chillst du. Aber ansonsten wirst du ein bisschen schwitzen, weil das sind Leute, die sitzen da und du musst sie jetzt entertainen. Ja, so. Aber du musst locker sein, you know. Geh jiggy with it. Bleib cool. You know, bleib cool. Dann fängst du an, an zu reden. Weiß ich mal. Bring es richtig, bring es richtig real rüber. Bring es so rüber, als würdest du wirklich so meinen, wie du sagst. Feel me? Du kannst es nicht einfach ein, ein Joke erzählen, so. Ja, und dann bin ich da hingegangen und dann war es so, dass. Dann werden sich alle denken, so, was macht der Clown da oben? Wer ist das? Wer hat ihn gebucht? Wer ist das? So, bring es einfach real rüber und dann äh, wirst du auf jeden Fall erfolgreich sein. Ich habe viele gefragt, vor allem auch mein Bro, der dabei war. Bro, wie fandest du das eigentlich, ne? Und alle meinten, ey, guck mal, du hast das so gut gemacht. Man hat es dir null angemerkt, dass du irgendwie angespannt oder nervös warst. Das war gut. Das war wirklich sehr gut. Für das erste Mal war es wirklich stark. Ich so, wow, okay. Und das habe ich wirklich in den ganzen Abend gehört. Deswegen, ich bin da echt mega stolz auf mich, dass ich diesen Schritt eingegangen bin. Ich will es aber, glaube ich, schon wieder machen. Das war, das war schon echt lustig. <lacht> Yes, sir! Das wäre es gewesen mit dem glatten Geschmack und leckeren Video aus meinem Zimmer. Hat mich sehr gefreut, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß. Wenn ihr neuen Content sehen wollt oder irgendwas an Content, schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin mal echt gespannt. Ich will das diesmal mal auf euch eigentlich. Ich will wissen, was der aktuelle Wave auf YouTube ist. Deswegen, Freunde, ich weiß, was zu tun ist. Aber ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr von mir gerne sehen wollen würdet. Deswegen, schaut noch nochmal an. Be late, you dig? Oh. Never be late. Snapchat, Instagram, TikTok. Nicht vergessen, Freunde. Und jetzt lange Rede, gar keinen Sinn. Macht es gut.